Good morning to all. It is a great privilege for us to be in the house of God and to listen to God's word. Сегодня я хочу поделиться одним словом Божьим, которое не часто проповедуется проповедниками. And specifically today I want to share about something about the word something from the word of God that usually uh, most preachers don't talk about. Давайте мы откроем 16 Иоанна и прочитаем 1 4 по 4 so let's open the Gospel of John and we'll read uh, verse 1, 2, 3, and 4 and then we'll read verse um, 10 and 11. Just 11. Should I go back up with the sub? I go back up. So let's, let's start at the beginning, uh, chapter 16 verse of uh, Gospel of John. These things I have spoken to you so that you may be kept from stumbling. They will make you outcasts from the synagogues. But an hour is coming for everyone who kills you to think that he is doing um, a service for God or to God. These things they will do because they have not known the Father or me. But these things I have spoken to you so that when their hour comes, you may remember that I told you of them. These things I did not say to you in the beginning, because I was still with, because I was with you. And so verse 11. And concerning, concerning judgment, because the ruler of this world has been judged. Очень пессимистическое, на первый взгляд, слово и по-видимому проповедь. And it looks like this word that he just said, and probably the whole sermon he spoke, was very pessimistic. And it was, uh, I tried to find a title for this um, message, and it was really difficult to find a, like a specific title, but as the message goes on, you will, you will come up, you will see what, what the point is. Я его читал и не мог пройти мимо и понял, что нужно об этом проповедовать. And so as I was reading the Bible, I read this scripture and I couldn't move on past it. So I realized I have to speak about this. Можно говорить как, как будто о конфликте в синагоге, в церкви или принципиальность выбора. Что-то вот такое. I guess you can title it as a conflict in the synagogues or, or a, a, a principle of a choice. But we must remember these words are spoken by Jesus. That there will be such a time that they will cast you out, basically chase you out of, of synagogues. And the conflict will not just uh, remain there, but it will grow into something where they will kill you. And they will think that by killing you, they are doing a service for God. What is, what is this? Has any one of us ever thought about what is he trying to say? The conversation, the topic, or the, what he's talking about is the synagogue. A church. Basically, uh, it's talking about church. Maybe, maybe local, local church. Like a local church, not... Что, что ситуация может получиться такая. And that a situation can come to be like this. Что изго, изгонят из церкви. That they can chase you out of the church. И даже убить. And even it can come to the, to the point where they try to kill you. И это все в церкви. And that is inside a church. Надо, чтобы это здесь было написано, или может это лишнее. Now, does, did, did this really have to be in the Bible? I mean, is this something that's extra, that doesn't belong? О чем это здесь написано? What is this talking about? Why is it written there? Если Бог говорит, если Библия права, if the Bible is true, то, мы, то, то нам нужно его прочитать. 
then we need to uh, read this. И, конечно, как-то понять. And somehow try to understand it. Что здесь Христос хотел сказать? What was Jesus trying to say? О церкви? He's talking about, he's implying about the church in the, or the synagogue. Давайте мы порассуждаем. So let's discuss this. Одиннадцатый uh, стих, который мы прочитали, что князь этого мира осужден. And the eleventh verse that we read is that the, 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 the ruler of this age or this world, he is already judged. В этом мире есть князь. So in this world, there is a ruler. И он осужден. And he, this ruler, is already judged. И уже он не может апил. And his Я... judgment is final. He cannot appeal it. Уже а, ситуация безвозвратная. So the, his situation is already on. Uh, there's no appeal. There, you can't change it. Uh, я всегда стараюсь проповедовать Евангелие, которое выходит из центра. I always try to preach, present the gospel that comes from the, from the center. Евангелие, не которое где-то оторвано от реальности. Not a gospel that actually has nothing to do with today's reality. Ни к чему, ни к чему не привязано. Something Философия. That, like some kind of philosophy that has nothing to do with everyday life. Something imaginary, something way out there. Uh, потому это место, которое мы прочитали, And so this scripture that we read, оно находится в центре. It is in the center. Кто такой князь этого мира? Who is the ruler or the king of this world? Это правда, что он есть. It is true that there is such a one своим царством, своими слугами. That he exists, his, him and his kingdom, his servants. Кто он есть? Who is he? Если вы следите за новостями, сигналы, которые уловили китайский там какой-то корабль, полагают, что это из черного ящика пропавшего Боинга. Um, if you were following the news, um, you, 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 you heard the story about a ship that stumbled on a signal, and they say that the signal is from a black box that came off of a Boeing. И полагают, что его можно как-то достать. And they're saying that there's, there's a way to find this black box and get it. Что, что произошло на этом Боинге еще не, не, неизвестно. And we have no idea what actually happened on this Boeing that this black, black box belongs но, to. Но предполагают, что два человека под чужим, паспорт, э, под чужим именем зашли на, на самолет. But they are, um, they are thinking that there was two people with a false identity with, you know, fake passports came on, on board of this airplane. И они были террористами. And so they were terrorists. И такое предположение. And that's what they're thinking or guessing. И, и они сделали весь конфьюз. And that's, that's, that's who made this big confusion. Кто такой князь этого мира? Who is the king of this world? Yes. Это такой террорист. Uh, this, he is such a terrorist. Который потерял цену себе. That has lost all um, value or self-worth. Он не имеет уже себе цены. He does not uh, attribute value to himself. Он, поте... он, uh, он, uh, у него уже все потеряно. In his mind, everything is lost for him. Если это правда, что это, это два человека, которые uh, запусти, опустили uh, этот самолет, с 200 с лишним э, людьми. Это люди, это два человека, которые не имеют цены себе, потому они не имеют цены и другим. And if you take these two people, what happened in this airplane, the two people came and uh, sabotaged the air, airplane and made it go down and basically killed everyone. So uh, the first thing, they don't have worth for themselves if they are able to do this. And if they don't have worth for themselves, they obviously don't have any worth or value for the people. Это есть князь этого мира. That is who the king of this world is. Он уже не может апил для себя, чтобы себя спасти, вы, выкупить. Ему все равно, кого убивать и губить. This king, he has no way to appeal his situation. There's nothing he can do to uh, 
by himself or, or do something to rescue himself. So now his, his, his case is final. Потому он пришел, потому он уже имеет одно направление – убить, украсть и погубить. So that is why he now only has one vision in life. It is to, uh, he came to steal, kill and destroy. Это есть центр Евангелия, откуда начинается спасение. That is the center of the gospel where um, salvation begins. Откуда начинается спасение? Where does the beginning of salvation? Спасение не от наркотика. Salvation not from drugs. Алкоголя. Not from alcohol. Аморальности. Not from immorality. Бедности. Not from poverty. Болезни. Not from sickness. No, no, no. Это спасение от чего-то всего лишь. Это только последствия. What we just mentioned is, is basically salvation from something. It is only a salvation from the symptoms. Но Евангелие – это спасение от кого-то. But the gospel, the center of the gospel is salvation from someone. Кто производит все эти симптомы и последствия. That someone who is the cause of all these symptoms. Потому спасение... Евангелие – это спасение не от чего-то, а от кого-то. So the gospel is not salvation from something. The gospel is salvation from someone. Кто он? Это есть князь этого мира. Who is that someone? He is the king of this world. Как он оперирует? How does this king operate? Чтобы нам иметь от него спасение. How does he operate so we would know how to actually be saved from him? Это очень искусная личность. And this is a very creative uh, being. А uh, мы можем его искать среди атеистов. We can try to find this king uh, amongst the um, atheists. Мусульман. We can look for him amongst the Muslims. Буддистов. We can look for him against the, uh, amongst the oh. Buddhists. Пьяниц, we can look for him against the alcohol, amongst the alcoholics, amongst the immoral people. Yeah, это, это тоже правда. Yeah, and you can look there, it's true. Но здесь мы прочитали, что мы находим его на святом месте. But we have read here that we find this guy in a holy place. В синагоге. In the synagogue. Как-то он пробирается Центр спасения, где спасение происходит, и там устраивает Павелонскую башню. Somehow he's able to weasel or, or to wiggle his way into the center of salvation and build the, uh, the, the Tower of Babylon. В синагоге. In the synagogue. Там, где проповедуется спасение. In the place where salvation is preached. Потому когда мы когда мы смотрим мир в целом, что сегодня творится, мы можем, можем видеть дьявола там, 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 там. Весь мир лежит возле, и это правда. We can uh, try to see the things, the bad things that are happening in this world. We can say, well, Satan is there, there, there. But actually, uh, the whole world lies in evil, and that is the truth. Но, но на самом деле даже больше. But, but the, 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 it actually is deeper than that. Он приходит в синагогу. He comes to the synagogue. И Христос говорит, что придет такое время, что в синагоге будет конфликт, очень опасная зона. And Jesus says that in the synagogue a time will come where there will be such a conflict. There will be a conflict that will be a very dangerous zone. В синагоге. In the synagogue что изгонят из синагог. That they will kick you out of the synagogues. И даже будет Конфликт дойдет до, что будут убивать. And the, the conflict will grow into this, and they have such a climax that it will, they will actually kill people. Может ли такое быть? Can such thing happen? Может ли дьявол приходить в синагогу? Can Satan come into the synagogue? Hey, hello. Are, are you here? That was a question. <laughs> ну, может, это он приходит к баптистам. And we can say, well, maybe he comes to the Baptists. Или к католикам. Maybe he, that's only in the Catholics. А мы, мы пятидесятники. But we're мы, Pentecostal. Мы харизматы, или we're мы charismatic. Лютеране, кто... We're Lutherans. Может, он какую-то конфессию приходит. Maybe he only goes to a certain confession. No. No. 
Вообще, может ли он приходить? But actually, can he come? На самом деле, он пришел с очень большой высоты. And the truth is that he actually came from a very high position, from a height. И очень из святого места. He came from a very holy place. Он на небесах был. He was at one point in heaven. Там, где ангелы. Where all the angels were. Бог Отец. Where are. God the Father. Бог Сын. God the Son. Бог Дух Святой. God the Holy Spirit. Это была самая святая синагога. That was the most holy synagogue of all. И он там был. And he was there. Он практически там оказался этим, этим дьяволом. He actually became evil there in that place. Потому оперировать ему здесь среди католиков. And so for him to operate amongst the Catholics или пятидесятников или the Pentecostals or the Baptists really easy. Это, это пройденный этап. It is some, it's, 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 he has experience in that, in that area. Я не, хочу, я не хочу сделать мою проповедь пессимистической, чтобы кого-то пугать. And I don't want to make my message to be pessimistic and leave it there so they will scare people. Но я хочу говорить о реальности. But I just simply want to talk about reality. То, что есть на самом деле. That what actually is. И что, то, что заставило бы нам быть очень ответственными людьми. And I want to talk about that what will make us very responsible people. Чтобы мы ценили собой. So that we would uh, have a value or protect our, были ourselves. Были очень внимательны к себе. So that we would be very careful to ourselves. Мы девять месяцев в утробе нашей матери. We were, we actually all of us had a beginning nine months in the womb of our mother. И потом, может, девяносто лет проходим по жизни. And then ninety years uh, in life. Я, я имел более, за свою жизнь более двадцати машин. In my life, I had about 20 cars or more in my lifetime. Я жил во многих домах. I lived in many different houses. В многих городах. I lived in many different cities. В нескольких странах. I lived in a few countries. И это все проходит. And all of this is, is, goes by. И я прохожу через это все. And I go through all of this. Чтобы войти однажды в вечный дом. And then finally, so that I would enter at one point into the eternal house. С Богом. With God. Или без Бога. Or without God. Потому быть внимательным к самому себе. And so be, to be very careful about yourself. Моего спасения. About your salvation. Чтобы быть не обманутым. So that you would not, so that I would not be uh, deceived. В синагоге. In the synagogue. Потому что существует опасность. Because there's a danger that exists. В синагоге. In the synagogue. Там, где проповедуется спасение, there where salvation is preached, должно проповедоваться, or where it needs to be preached, оказывается, что туда пробирается князь этого мира. It turns out that the king of this age or of this world, he is, he is found there. И так все пере, перегнул. And he's able to, to twist the situation. Что в синагоге, that, that In the synagogue, Христос говорит, Jesus says, вас, тебя и меня изгонят из синагоги. That you and me, we will, both, we will all be chased out or kicked out of a synagogue. Что существует опасность в синагоге. That there is a danger that exists in the synagogue. Что, мог, что люди могут оказаться на ложной стороне. And the danger is that people can actually side or be on the wrong side. В синагоге. It, as they are in the synagogue. И существует опасность. That danger exists. Эта опасность с последствиями. And this danger has consequences. На вечность. Consequences in, um, in eternity. Потому мы должны быть очень uh, серьезными, когда мы в синагоге. And so we need to be very serious when we are in a, in a synagogue. В церкви. When we're in the church. При выборе церкви. Um, very, uh, alert, we need to be very responsible when we choose a church. При проповеди. We need to be responsible as we're hearing a sermon. Кто нас проповедник? Who is our preacher? Является ли там в той синагоге Божья сила? Does the power of God come and is it evident in that synagogue? Or... Приходит ли Бог в синагогу, чтобы доказать 
синагоги, что это Божья синагога. Does God come into that synagogue to prove that this synagogue belongs to Him? Потому что оказывается существуют опасности оказаться синагогой не Божьей. Because it turns out that there's a danger that you can be a synagogue, but you can be a synagogue that doesn't belong to God. Потому наша ответственность перед самими собой. So we are responsible to ourselves. Потому что синагога ведет нас, полагаем мы, к нашему вечному спасению, чтобы нам его не потерять. Because the synagogue is something that leads us to eternity, and we need to make sure that we don't lose the reward in the eternity. Потому этими словами Иисус говорит для нас. And so, uh, by these words, Jesus is speaking to us. О серьезности нашего христианства about the seriousness of, of our Christianity. Когда-то люди говорили в Старом Завете, о, храм Господень, храм Господень, храм Господень, мы спасены, храм Господень. And at one point, people were saying in the Old Testament that the temple of God is here, the temple of God is here, the temple of God is here, we are saved. И это хорошо, что есть храм. And you know, it's very good that there's a temple. Но когда при жизни Христа, Христос приходил в храм, But during the lifetime of Jesus, when he came to the temple, he actually called this temple a very dangerous place. And he said that this temple is supposed to be called the house of prayer. But you have made it to be a Den of thieves. So, uh, a den of thieves where thieves gather. Так много синагог было при жизни Христа. There were so many synagogues in during the life of Jesus. Куда Христос пришел проповедовать? Where Jesus actually came to preach. И когда он исцелял людей в синагоге? And when he was healing people in the synagogue то приходила ситуация, что люди приходили в бешенство. Потому выбор синагоги для нас сегодня – это наша ответственность. Выбор проповеди – это наша ответственность. The, to choose the right sermon, it's our responsibility. Правильного пастора это наша ответственность. To to find or to choose the right pastor, it's our responsibility. Ministry. To find the right ministry, it's our responsibility. При данной информации. By this given information that we have in front of us. Что в что в синагоге древний змей пролазит за кафедру that in the synagogue the ancient serpent can come and stand behind the pulpit и устраивать конфликт and he can create chaos conflict conflict Sorry. против божьего движения he could start a conflict against god's genuine movement чтобы из синагог из чтобы из синагоги изгнать and and he will try to and he will cast out people out of the synagogue. Why such cruel tactics? Why such a scheme? Not for life, but for death. And this one, he's a lost terrorist. He has no way to redeem himself. That's why his plans his plans are not only have to do with maybe the Muslims or, or, or the Buddhists or something or some ancient religions. His plans это уже его. His not plan is not only with the alcoholics, with the drug addicts, with the alternative lifestyles, with all those other people. They already belong to him. Но Христос говорит о синагоге. Здесь так написано. But Jesus is speaking right here. It's written. He's talking about the synagogue. Он знает древний змей. 
the ancient serpent he knows что если он займет место за кафедрой that if he is able to take the place behind the pulpit то он сделает самую большую потерю that's where he will be able to create the the biggest loss он не просто боинга завалит it's not going to be just one boeing going down кто такой антихрист who is the antichrist с одной стороны, он против Христа. Point, Но для того, чтобы сделать свою работу как можно максимум э, ущербной. But in order for him to achieve his goals to have the, the maximum uh, casualties, он не просто ан антихри антихрист против Христа, а он выставляет себя вместо Христа. So not only is he against Christ, but there's, he actually um, uh, tries to give himself out in place of Christ. Это опасность. And that is the, the most dangerous. И, и Библия нам говорит, что этот антихрист, он восядет на троне в храме. And the Bible warns us that this antichrist will actually sit on a throne in the temple. И апостол Павел говорит, уже много антихристов в мире. And Apostle Paul says that there already are many antichrists in the world. Потому для нас эта информация And so for us, this information это наше персональное спасение. It is our It has to do with our own personal salvation. Это наш персональный выбор. It's our own personal choice. Я не могу выбирать ради вас. I cannot make this choice on your behalf or for you. Я легко, я легко могу вам говорить вправо, но это ваше вечно, это ваше вечное спасение. I can give you this information. I can give you the correct information, but it's up to you, and it is concerning your own personal salvation. Вы выбираете сами. You choose on your own. Uh, правильное Евангелие the right gospel. при наличии того, что оно, оно, дьявол пытается залезть везде, чтобы сделать его извращенным. And the, the truth is that Satan right now he's trying to get in everywhere he can to, to make the, the, the gospel twisted. Они будут убивать вас, написано. It says there that they will kill you. Uh, думая, что тем служат Богу. And why will they kill you? Because they will think that by killing you, they are doing a service for God. В синагоге здесь говорится, может, а, вырасти ситуация до двух богов. And, and when, in this situation, we're talking about two different gods. Один истинный бог. One is the true God. А другой не истинный. And the other one is not true. Кто он не истинный? Who is the untrue one? Сделанный Бог. He is a created God. Через религию. He is created by religion. Какие-то ритуалы. He's, he's, uh, he has, he's made by different routines. Религиозные принципы. A re religious principles. И люди привязываются больше к принципам. And people, they attach themselves more to the principles. Религии, to the religion, не, а не Божьим проявлением. But not to the works of God. Проявление, manifestation. manifestation. Церковь может быть местом, где просто из года в год ритуалы. A church can be a place where year after year you just have routines. Но церковь приготовлена для того, чтобы Бог с неба But church was it intended for, for God from heaven приходить с неба to come down from heaven в жизни людей into the lives of people и то, что врачи не могут сделать and that what the doctors cannot do то, что консультанты не могут сделать that what counselors cannot do то, что человек не может сделать. That what a person cannot do. Бог приходит с неба. He would come. God would come down from heaven. И работает. And he would work. И этот Бог. And this God. Будет против этого Бога. He will resist. He will be against the right God. Потому наша ответственность. And so it is our responsibility. Следовать правильному Богу. To follow the right God. Ministry. To follow the right ministry. Проповеднику. To follow the right preacher. Евангелию. To follow the right gospel. Будучи осведомленным о опасности. 
Бога сатанинского, религиозного, который вкрадывается в синагогу. And after we are aware of the danger of the wrong God, the satanic God who, who finds us, who gets away into the church. Так написано в Слове Божьем. And that's what it's, uh, what it's written in the, in the Bible. Вообще, вы понимаете, о чем я говорю? Are you guys following what I am speaking? Что здесь Христос пытается сказать? What is Jesus trying to say here? Что существует опасность для синагоги. Jesus is saying that there is a danger that exists for the synagogue. Террорист, упавший с неба. There's a terrorist who fell from heaven. Своими искусственную тактикою. Who came with his creative tactics. Под чужим паспортом. Under a false passport. Как антихрист. As the antichrist. Приходит и стоит на святое место. He comes and stands in the holy place. Чтобы представить все традиции Евангелия. And so his goal is to present all the traditions of the gospel. Но чтобы силы его от but that the power of the gospel would be denied or be rejected that the manifestations of the presence of the almighty God do you see the danger and this danger has the long long uh, awaiting consequences into eternity Потому наша ответственность нелегко выбирать для себя без церковь. Проповедника. Министры. Следуй там, где Святой Дух действует. Follow that where the Holy Spirit is moving. Где сила Божья проявляется. Where the power of God is manifest. И где демоны. And where the demons от огня Божьего не могут скрываться. They cannot hide because the fire of God is present. Hallelujah. Hallelujah. Это есть Евангелие. That is the gospel. Иисус пришел нас спасти от этого нечистого духа. Jesus has come to save us from this evil spirit. И дал нам силу. And he gave us the power. И помазал наши глаза духом святым. And he has anointed our eyes with the Holy Spirit. Чтобы нам видеть реальность. So that we would see reality. Не слепо следуй за обществом. Do not follow the people blindly. Не продавай свою жизнь, не рассуждая. Do not sell yourself to someone without thinking about it. Ты представляешь самую великую ценность. You are the most precious, you're most, the most valuable. You're the И most ты valuable. должен знать, кому ты доверил свою жизнь. Самым большим огорчением в моей молодости это как раз и была эта проблема. Я воспитывался в атеистической стране. I was, I grew up in the, uh, atheist, atheist country. Я мог смотреть Тысячи, тысячи и миллионы людей среди них не было христиан. I could see thousands and millions of people and none of them were Christian. И мои родители говорили, что есть Бог. And my, and my parents here come out of the blue and say that there's a God. Я говорю, кто же прав? And I said, who is right? Вас десять человек. There's only ten of you. Тысячи миллионы людей в Бога не верят. And then there's thousands and millions and ten thousand of millions, whatever, that don't believe in God. Все колледжи, университеты, высшие учреждения, там сдавали экзамены на то, что Бога нет. All the colleges, universities, places of higher education, they all, their, all of their exams, in order to pass, you must say that there is no God. И чтобы мне уверовать в Бога, and for me to believe in God, я говорил, я говорил своим родителям, я говорил сам себе. I told my parents and I told myself. Я согласен в него уверовать. I, I, am, I, I, I will believe in him or I... I agree to believe in him. Но при одном условии. But under one condition. Я согласен идти один против всего мира. I agree to go against this mass of people alone. I go against them alone. Но если Бог себя покажет, что он Бог. 
but under the condition that God would reveal himself to me that he is God. That he will be able to prove by his power what is written here. If he is God, if he's the one who wrote here what is written, then I want to see the proof. I do not want a blind faith. I want such a synagogue where that God he comes and he saves people and he heals people and he sets people free. That's the God I want. And for this God I, will, I, I agree and I'm, I'm, I'm ready to be chased. I'm ready to be persecuted and I'm ready to die for such a God. I went through many countries already. I've driven many cars. I've lived in many homes. But all these things are just a temper. I go through and pass through. I'm going into eternity and I need a God. Потому мне нужен Бог сегодня в синагоге. And so I need God in the synagogue. В ministry. In the ministry. То, что не может сделать человек. That what a person cannot do. Чтобы пришел Бог. That God would come. Которому я верую. Who I believe in. Которому служу. Who I serve. Которому исповедую свою веру. Who I declare my allegiance to. Мне нужен Бог. I need God. Hallelujah. Hallelujah. Я не хочу быть спокойным просто потому, что нас много. I do not want to be calm just because there's a, a, a lot of us. Потому, что так люди делают. Or, that's because, or because everybody else does this. Мне нужен доказательство от Бога. I need proof from Him. Hallelujah. Hallelujah. Потому, когда мы приходим в церковь, and so that's why when we come to church, when we are listening to a preacher, when we go to our YouTube, internet, internet, there are many places we can go where the Holy Spirit is real and is moving. Connect yourself to that ministry. Присоедини твою душу к Богу. Connect your soul to God. Проверь себя глубоко. You need to analyze deeply, analyze yourself. Где проводишь ты свое время? Where do you spend most of your time? Чем ты занят? What are you busy with? Потому что обольщение сатанинское такое глубокое. Because uh, this satanic deception is so deep. Многие люди думают, приду в церковь и там спрячусь. A lot of people think I'll I'll go into a church and I'll hide myself there. На два на два часа в неделю пришел. Two hours a week you come. Все хорошо. And everything's okay. Иисус говорит нет. Jesus says no, you're not. Ты пришел сюда? You have come here. Я вот здесь. And he, the other guy, is here. Потому and so that's why you need to be alert. It's not enough that you came. That's not enough. Did you experience? Did the Holy Spirit touch you? On a daily basis, Бог Духом Святым ведет ли? Is the Holy Spirit leading you on your on a daily basis? Because when He is leading you, then no obstacle in your way can stand. Because Satan, he's a liar. He promises, he promises, and he will drop you. But the Holy Spirit Слово Божье, the Word of God, общение со Святым Духом, the fellowship of the Holy Spirit, проведет тебя, it will lead you through, по твоей жизни, through your life, твою your семью, life. your family, твою marriage, your marriage, твой бизнес, your business, твои финансы, your finances, твои, твое здоровье, your health. Есть Бог, который держит свою церковь. There is a God who is holding in His hand the, the, the church. И его церковь готова. And His church is ready. Конфликту в синагоге. He, the church is ready for the conflict in the synagogue. This church will not blend in. 
will not be deluded. Если даже он станет на святом месте. Even if this God of this age is standing behind the pulpit. Если этот антихрист. If this antichrist. Будет печатать. He will stamp or mark people. И заставить поклониться. And he will force you to worship him. Его церковь никогда этого не сделает. His genuine church, God's genuine church will never do that. А у нее глаза помазанные мазью. Because her eyes are anointed by by oil. Они знают scheme of devil. They know, they recognize the scheme of Satan. Hallelujah. Hallelujah. Потому мы должны быть очень серьезными. And so we need to be very serious. Как мы питаем свою душу? How do how we are feeding our souls? Зачем мы сегодня страстны? What are we passionate after today? Thirsty for what? What are we thirsty for? Yeah, мы живем в серьезном мире. We live in a real world. Потому эти места, которые я прочитал. And so this scripture that I've read. Ну, пессимистическое место. It's very pessimistic. Но оно открывает правду. But it reveals the truth. И дает нам надежду побеждать во имя Иисуса. Аллилуйя. 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 Когда мы сейчас будем молиться, right now, скажем Богу, Бог, мы хотим быть твоим, Твоей синагогой. Say, God, мы хотим быть aware. We want to be aware что может здесь происходить? That what can take place here. И сказать нет. And we want to recognize and say no. Ты Бог этого мира. You are the God of this world. Мы тебе здесь места не дадим. We will not give you place here. Мы мы Евангелие будем проповедовать из центра. We will preach the gospel from the center. Против сатанинских сил. Against the satanic power. Бесовского духа. Against the demonic spirits. Который вкрадывается who is trying to uh, get into чтобы успокоить людей в церкви into the church so he can comfort people down that he can keep people busy with the routine of religion we want a living relationship with the Holy Spirit and so that's why when last week we had a prayer line here было около 50 человек, которые приехали с разных мест здесь молиться. And there was around 50 people that came from many different places to be prayed for here. Мы видели людей, где люди людям не могли помочь. We saw many cases, we saw many people that other people could not help. Мы видели эту последнюю молодую семью. We saw the very last family that were last. Когда Володя только начал за нее молиться. When Vladimir just only began to pray for her. И демоны начали кричать. And the demons began to scream. Через этого молодого человека. Through this young person. И кричат, нас здесь семь нечистых духов. And they scream out and they say there are seven unclean spirits here. Этот молодой мужчина, христианин, прошел многие церкви. This very young gentleman that was here, he went to many churches before. Он христианин, наверное, с детства, если я He's a Christian probably from childhood. Но попал на... Но попал в место, but he happened to find himself in a place where the Holy Spirit мог достать could, всю, боль, всю боль души. Where the Holy Spirit could reach all the pain of the soul. Это Божья синагога. That is God's synagogue. Где Бог приходит, where God comes, себя являет, and He manifests Himself. И мы будем защищать эту синагогу. And we will defend such a synagogue. И будем конфронтировать всякому другому Богу. And we will be in conflict and, and confront every other God. Чтобы Святой Дух приходил в жизни людей. So that the Holy Spirit could continue to come into the life of Иисуса Христа. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Вот такое место, которое мы прочитали. Что Иисус хотел сказать? За синагоги. He was talking about synagogues. О, я не променяю эту Божью синагогу ни на какую синагогу. Oh, I'm not gonna trade off this God's synagogue for any other synagogue. Иисуса выгнали из синагоги. They cast Jesus out of the synagogue. Я пойду за ним. And I am going right, be, uh, right with him. Я чхал на вашей синагоги. I, I spit. Spit. I spit on your synagogue. Я пойду за Иисуса. I will follow Jesus. Я последую за Иисуса. I will follow Jesus. Мне не синагога поможет. It's not the synagogue that's going to help me. Но Дух Святой, который живет в синагоге. But the Holy Spirit that's supposed to dwell in the synagogue, He's going to help me. Hallelujah. 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 Hallelujah.